父亲临终前说，此地乃门外之地，葬在此处。可又我苏家气运兴盛二十年，成为天下世家之首，但凡人强夺天地气运，二十年后将遭受天劫惩罚。苏家世家，我们不能轻言轻语。天劫果然来了，若是此次不能挡住天劫，不仅父亲尸骨无存，我苏家也必定灰飞烟灭。苏小姐不必担心，我们三人乃是玄门天师榜上赫赫有名的人物，今日定能打退天劫，护你苏家周全。天劫来了，速速施法！听我号令镇乾坤，改天换运。阴阳逆转，剪开天门，五行归位，八卦封神。我，周天神雷，这是最强天劫，天雷之下，神鬼难逃。靠！太强了，实在是太强了。苏小姐，苏家的灭亡已成定局，过不了了。怎么回事？难道这是天要亡我苏家？又刮风又打。你们这是要干什么，先生？我苏家正在遭劫，此地危险，不可久留。你还是赶紧离开吧。你倒是面老心善，不过是一个小小的天劫，何必搞如此大的阵？哎，您知道吗？哪儿来的无知小儿？你知道什么是天劫吗？天劫一怒，寸草不生。你一个连法力都没有的蝼蚁之徒，也敢在这里口出狂言，冒犯天威！金瓜宽天，你睁开你的眼睛，好好看一看，这根本就不是普通的天劫，而是最厉害的九重天劫。天劫灭世，无人可挡。先生，他们三位皆是玄门大师，合力联手，连第一重天劫都未能挡下。你一个普通人留在这里，只会备受牵连。苏家此劫已无人可破，你倒也不必绝望。他们不行，是因为修为不够。<笑>燕女仙善，此劫我帮你破了。你快跑呀！无知小儿，你在找死！完了完了，天劫二重是天劫一重的虚伪。即便是玄门的十大天师来了，也挡不住啊！他们我是一个普通人，必死无疑，没有救啊！苏家的命我保了，天劫退散！啊，这这不可能！天劫消失了。一句话。就让天劫退散，这这这这就是传说中的烟出法随呀、啊！他到底是何方高人呢、啊？人呢、啊？马上传令，不惜一切代价，必须找到刚才那位先生，他救我苏家于危难。此等大恩，我苏家不可不报。老爷子。五年前，您救我，我答应过您，要替江家改变气运，许江家百年辉煌。如今，江家已从五年前的大夏降起，一跃成为海城新贵。明日，在我与雪晴重婚之后，我会亲自出手，给江家逆天改命。未来，江家注定会成为大夏第一名门望族。年老，也可以含笑出去。玄门圣女拜见至尊
快点去救尊！都起来吧，别惊扰了老爷。我要的东西拿到了。至尊，这就是你要的玄门至宝——九天玲珑玉。此玉经你玄法加持，能夺天地气运造化，哪怕路边乞丐佩戴它，也会在顷刻间成为人上人。你真的要将它送给江家？江家祖上无德，福缘浅薄。虽然这五年有我帮他们逆天改命，江家。才能一改颓势，蒸蒸日上。但要想成为海城乃至大夏第一名门世家，还远远不够。也只有这玄门至宝，才能帮江家再夺天气，镇守气运。况且，我与雪儿相守五年，早已不分离。我拥有的一切，自然也是他的。属下恭贺至尊大婚。恭贺至尊大婚，女儿，你真的要嫁给那个秦苍吗？你现在可是名花榜上排名第三、身价过百亿的江氏集团总裁，追你的不是豪门公子，就是海归精英，随便拎一个出来，都比那个秦苍强百倍、千倍。你何苦在一根筋上吊死呢？趁现在婚礼还没有举行，现在后悔还来得及。姐，妈说的没错，秦仓那个废物根本就配不上。金局、身份、地位，他有什么？你跟他结婚，我保证他会在江家吃一辈子的软饭，还会连累你成为整个海城的笑柄。这是爷爷的遗愿，我不想他失望。况且。我相信自己的能力，不需要他帮我什么。妈，雪儿，时间到了，该我们出场你别叫我妈，我没你这个不要脸的女婿。你一个彩礼都拿不出来的穷光蛋，有什么资格娶我的女儿？你要还是个男人的话，现在立马给我取消婚礼，别耽误我女儿的幸福。妈，您放心。彩礼我早就已经准备好了。今天是我跟雪儿大喜日，我一定会让她成为全世界最耀眼的新娘。说得好，继续演啊！一个在我江家吃了五年软饭的寄生虫，竟然还有脸在我姐面前说大话。这五年要不是我江家养着你。一条路你也走不怎么，给我姐准备的彩礼，不会是从垃圾堆里捡出来的骨头吧？我为江家准备了未来百年的气运和恢复，这些够了吗？<笑>姐，你听到他说什么了吗？他说要保江家一百年的辉煌啊！<笑>你少说几句。你没有能力给我准备彩礼，我可以不计较。我江雪清想要的东西，都可以靠自己努力争取。你用不着说那些虚无缥缈、让人耻笑的大话。我说的是事实。你不用解释，走吧，别让宾客等急了。臭不要脸！还没找到那个高人吗，苏总？咱们的人已经找遍了江省所有的玄门大师，没有一人是你要找的那位。您说他会不会根本就不是什么隐士高人，只是瞎蒙眼？绝无可能，那可是九重天法，连三位玄门大师都挡不住。那位先生只是一挥手，便令天劫退散，怎么可能是蒙的？传令下去，就算挖地三尺，也必须要找到他。是。你说什么？苏总找到了，他叫秦仓，此刻正在皇庭酒店与江雪琼举办婚礼，马上派人准备厚礼，现在立刻去皇庭酒店。是。这江雪琴啊
可是海城商界新贵，居然嫁给了一个吃软饭的小白脸，这还真是一朵鲜花插在了牛粪上啊！谁说不是呢？爷爷，你执意让我嫁给他，真的是对的吗？秦先生，请问您是否愿意眼前这位小姐成为您的妻子，与他缔结婚约？我秦苍，愿以一纸婚书，上表天庭，下明地府，巧笔定色，名誉三界，天土是见证，天地为鉴，日月同心，娶她为妻，许她辉煌，未来人生，气月哼唱，诸天神鬼，不可阻挡。他干什么呢？跳大神似的！只听说这新郎是吃软饭的，没想到脑子还不正常。呃、啊、呃，看来诸天祖师已经接受了新郎的誓词。呃，江小姐，请问您是否愿意眼前这位先生成为您的丈夫，与他缔结婚约？我我我不同意。哎呀，是赵少啊！我不同意雪儿嫁给他。哎，这不是赵家少主赵东来吗？他怎么穿了一身新郎礼服啊？该不会是光明正大来抢亲的吧？婚礼现场抢亲，这可是奇耻大辱啊！<笑>看来他真没把新郎放在眼里。我不同意雪儿嫁给他，因为他根本不配。谁给你的胆子，敢在我的婚礼上闹事？闹事如何？抢亲又如何？无论是财富、权力还是地位，你都一无所有。你有什么资格配得上雪儿这么优秀漂亮的女孩？你配吗？财富、权势，这就是你敢在我面前嚣张放肆、不可一世的底气吗？你所谓的这些。对我而言唾手可，比你乃至你们整个赵家小千倍、万倍。哈哈哈哈！我原本以为你只是个吃软饭的废物，没想到连脑子也不好使。就凭你，敢说比我赵家强千倍、强万倍？你问问在场的各位，有谁会相信你这天方夜谭的鬼话？就是，赵家在海城深耕数十年，资产过千亿，无论是资源人脉，都是深不可测，那是真正的庞然大物。放眼海城，谁敢说能比赵家好上千倍万倍啊？就是啊，就算加上整个江家，那也无法与赵家相提并论。可他一个小白脸，竟然在这里大言不惭。这是自取其辱，丢人现眼啊！啊，别胡说，还嫌我今天不够丢人吗？我说的是事实。他赵家在我眼里不过是蝼蚁，<笑>井底之蛙，不知天高地厚啊！今天我就当着全场各位的面给你免费上一课，睁开你的眼睛，给我看清楚了。进来，诸位，我赵家赵东来宣布，愿以万两黄金、一亿珠宝、百亿合同为聘，迎娶江家江雪琴为妻。云儿，你还在犹豫什么？赵少对你这么好，嫁给他才是你正宗的选择。不像这个废物，只会来到咱们家吃软饭。看清楚了吗？这就是我赵家的实力，也是我对雪儿幸福的保证。而你又给得出什么？不过区区俗物，也敢拿出来当聘礼？我的聘礼。就算只是一点边角料，也是你
，乃至你们整个赵家，可望而不可及的存在。你个不知死活的东西，还装上瘾了是吧？赵少的聘礼，那可是价值数亿，你拿什么跟人家比？你比得起吗你？姐，难道你还没看明白吗？他就是个一无是处、只会打嘴炮、满足自己虚荣心的小丑罢了。嫁给他这种人，就会慢慢拖累，让你沦为全城茶余饭后的笑柄。你别闹了，你别在这里信口开河，哗众取宠了。雪儿，你要相信我，我一定会让你成为全世界最耀眼的新娘。雪儿，今天我便以这玄门至宝九天玲珑玉为聘，娶你为妻。上奏九天，下明黄泉，此生此世，生死不弃。愿意嫁给我吗？我呸！说什么九天玲珑玉，名字倒变得好听，说到底了，还不就是一块破石头吗？竟然拿这个破垃圾当聘礼，你还是不是个男人啊？你不要脸，我们江家还要脸呢！破石头，垃圾，你可知这全世界有多少首富、名流、商贾贵胄，想要出资千亿、万亿，只求能佩戴他一哈哈，<笑>说得好啊，还千亿、万亿，原来。我赵家以及在场所有人辛苦打拼数十年，财产加起来都不敌你这手里一块破石头值钱呢！疯八蛋，你要找块破石头冒充玉石，好歹得找块像样的吧？竟然还敢在这口出狂言，信口开河，你爹给我解这么好骗啊！愚昧无知，子玉乃是玄门至宝，更能保你江家。百年气运，一世辉煌。够了，一而再，再而三，你到底要装到什么时候才肯善罢甘休啊？你真以为说几句虚无缥缈、毫无根据的大话，就当所有人高看你一眼吗？不，不会的，这只会让你更像个笑话。连你也不信我？没错，这五年来，除了我们江家养着你，你算个什么东西？你除了赖着雪儿吃软饭。你有帮过我们江家一丝一毫吗？哼！你说说你有什么用？我妈说的对，五年，我江家就是养条狗，好歹还知道看门护院，而你连条狗都不如。我吃软饭，我没用。你们知不知道，你们江家能有如今的地位，都是我给的。青草，这五年，我本以为你只是胸无大志、不思进取，可是我怎么都没有想到，你竟然连这种大话都说得出口。江家之所以有现在的身份地位，都是靠我江雪清努力打拼出来的。你有什么资格说是你给的？你给得起吗？我没资格。这五年，要不是我亲自为你江家改运换世、镇守足运，你以为就凭你江雪清一个人？就能将岌岌可危、大夏江青的江家带到今天的这个高度吗？说的那么玄乎，你要真会转运换世，还用赖在江家吃软饭呢？<笑>就是，说的那么厉害，哎，那不如你给我们大家伙看看运势啊！万一被你蒙冲一个，那没准就有人信你了啊！<笑><笑>看看，这就是你干的好事。今天过后。我江雪晴就会成为海城所有人的笑柄。现在你满意了，不过就是两个仗着祖上阴德，侥幸获得了财富的鸡鸣狗盗之徒。他命数将近，活不过三分钟。他。作恶多端，已被业障缠绕，破产在即。够了！事到如今你还胡说八道，青草
，你居然让我太失望了！不知死活的东西，你以为你是谁吗？是天王老子还是阎王爷？自己没本事，还在这里故弄玄虚，真当这里所有的人都跟你一样是白痴吗？你说刘总命数将近，活不过三分钟。现在已经过了两分钟，而刘总现在还活得好好的，你觉得这有可能吗？哎呦，还剩下五十秒了，我是不是快要死了呀？怎么办？我好害怕呀！哎呦，我心脏跳得越来越快了，我该不会真的要死了吧？事实就在眼前，你还有什么好说的？知不知道，在大家眼里，你就是哗众取宠、出尽阳上的小丑。十、九、八、七，白痴，说个屁呀！我就站在这儿，让大家看看我今天是怎么死的。嘿嘿嘿嘿，老刘，别闹了。<笑>死了，老刘真死了，真死了！他说的是真的，真的没活过三分钟。这这怎么回事？怎么会这样？难道他真为什么全没道法不成？你还认为我是在骗你吗？抑郁城镇，这是真正的抑郁城镇啊！大地江家敢于坏事也是真的。刚才他说李总要破产了，难不成也是真的？<笑>秦先生，不不不不不，秦大师，哎，你秦祖宗，我求饶，我我求饶，我永远不是泰山，我求你给我过这条明路，我不想破产，我不想破产。捐出半数家产，你李家还有一线生机。我捐，我捐，我捐，我愿意捐，我捐，捐，我捐，捐。李总，别被他给骗了，他的把戏我已经知道了。你还真是演了一出好戏！我刚才已经找人调查过了，刘总本身就有间歇性的心脏病，他刚刚一定是因为情绪过于激动，才运气不好触发了心脏病，突然暴毙而亡，跟你所谓的玄门法系毫无关系。怎么，这是假的？当然，不然。你以为一个连温饱都解决不了的下等人，真的可以一言定人生死？一言可亏天机不成？我说他命数将近，活不过三分，此乃定数。至于他因何而死，注意。够了，你的把戏已经被赵少拆穿了，你还有什么好狡辩的？没错，且不说这世上根本就没有什么玄门法术，就算真的有。你这个废物也根本学不会，嗯、啊，原来只是个巧合呀！我就说这世上怎么有人这么厉害？这不扯呢吗？能看穿生死？大家快看，这个人为了装逼，居然在自己的婚礼上装神弄鬼，哼，真是跳梁小丑，一笑大方啊！哎，你这个王八蛋，敢骗我当众下跪，还想骗我半数财产呀、啊？啊，我看你是活到头了！现在，我李家宣布，将在海城彻底封杀此人，我让他无路可去，无地可藏，生路尽断。天作孽犹可恕，自作孽不可活。既然你李家无心悔改，今日我便代天刑罚，海城李氏为富不仁，祸乱一方。今玄门秦仓，代天刑罚，消其家族气运，立誓除名。哼、哎，装模作样，你不会真以为拿根手指在空中胡乱比划几下，就能让人家相信你可以与天沟通？那你画的符呢？哎，我怎么没看见、啊？难不成是因为我幅员浅薄，所以我看不见、啊？哎，在场的诸位
你们有谁看见了啊？<笑>赵少叔笑了，此等天机，我等凡夫俗子怎么看？没错，在座的恐怕只有这位能跟老天爷沟通的江家振旭才能看见了。<笑>你个不知死活的东西！我李家在海城生根数十年，资产过百亿，虽顶不上顶级豪门，但是不管论人脉还是权力。可不是你这种阿猫阿狗说句话就能随便破产倾覆的，装腔作势来吓唬我，当我李大富是被吓大的呀啊！你李家命数已定，一个礼炮而已，大家不必惊慌。事到如今，能不能别再装了？现在。你已经被李家全城封杀，大祸临头了，知不知道？难道你非要把所有人都得罪一遍，被群起而攻之才甘心吗？说了这么多，你还是不相信我？我说了，今日大祸临头的人是他。你还在信口胡说？李总好端端站在这里，怎么可能会破产？你三番两次口出狂言，拆穿了还抵死狡辩，你知不知道？这只会让我更看不起你。出大事了！你们快看，李氏集团刚被有关部门查封了，李家破产了，真的破产了？难道又被他说中了？呃、这这不这不可能！哎、呃，这这怎么可能？破产了！啊！啊破产！我李家。我李家完了，真破产了！怎么会这样？女儿，难道他真的会什么玄门术法，一语成谶？妈，你怎么也糊涂了？这肯定是个巧合。不，这不是个巧合，这一切都是提前策划好的阴谋。赵少，你这话是什么意思？诸位。你们知道这李大富是如何发家、积累资产百亿的吗？我记得李大富之前是黑道出身，凭借着敢打敢杀，才为李家闯出一条血路。你这么说，我倒是想起来了。听说之前这个李大富为了抢生意，逼得竞争对手一家都跳楼自杀了。不错，李大富不仅背负了官司，近些年还有偷税漏税的前科，所以。一定是他被人抓住了把柄，向有关部门举报，所以才在顷刻之间被查封。这李氏破产案，一切必然是他举报的。你还真是屡教不改，冥顽不灵啊！你口口声声的天意，无非就是为了掩盖你那些肮脏行径的借口罢了。你若真有那通天的本事，那你就用你那所谓的。玄门至宝，帮人改名换世，让人顷刻之间暴富。如果你能做得到，我赵东来愿意自断双腿向你下跪。我说了，你们配？放肆！你算什么东西，竟敢藐视我？你好大的狗胆！一个平女人吃软饭的垃圾，你也敢口出狂言？难不成你想凭一己之力？与整个海城为敌不成？与你们为敌，你们还不够格。你个不知死活的东西，你自己找死，别连累我们江家。大言不惭，就凭你一个区区的贱民，就敢妄想与我们所有人为敌，哼，简直是匹夫撼树，自寻死路。没错，此等狂妄无知之人，我张家绝对不会放过。江小姐。你要执意嫁给这个祸害，那么别怪我不留情面，我会与你江家断绝所有合作。我陈家也断绝合作，孙家也断绝，我王家也断绝关系，我赵家也断绝，我萧家也断绝，魏家也断绝合作。大家听我说，大家听我说，姐，你不用说了，现在最好的办法就是跟这个废物马上退婚。对，退婚，退婚，退婚。苏总刚得到消息，江家对秦先生颇有成见，似乎要当众退婚。退婚？江家真是有眼不识真龙
，立刻派人送来一套婚纱。他江家既然要退，那我便当众向秦先生求婚。断绝合作，彻底封杀，就凭你们也敢威胁我？你还敢胡说八道，满口大话，不知轻重？你到底知不知道，你自己这一句话，会给你、给我、给江家带来多大的祸端？难道你非要看我江家为群起而攻，破产倒闭，你才甘心吗？群起而攻之又如何？我说过，有我在，莫说是这小小的海城，哪怕是放眼至这整个江上，放眼整个大夏，也没人敢动你江家分毫。你知道你这话有多无知，多可笑吗？五年了。为什么你还是毫无长进，这么幼稚？你到底明不明白？人生在世，要想得到别人的尊重，靠的是身份、地位和人脉，而不是信口开河的大华，更不是你的这些装神弄鬼的小丑把戏。我无知，我幼稚。你所谓的小丑把戏，是替你江家镇守百年契约，保你江家。一世辉煌的玄门至宝，百年契约，玄门至宝是吗？我江家不需要，我江雪清更不需要。今天我就当着你的面砸了他，我倒要看看，没有他的镇守，我江家会不会大难临头。玄门至宝破碎。你江家气宇由盛变衰，你现在后悔还来得及。不要脸的东西！事到如今，你还在故弄玄虚，你有什么资格让我女儿后悔？你也配？装腔作势，不知所谓。你还真以为这一块破石头，它能巧夺天机，改约换尸不成？今天别说雪儿把它扔在地上摔碎了，就算我再惨伤一只。他又能奈我何？他若真有那本事，就让他连着我赵家的亲血一并带走，我倒要看看我赵家会不会就此破产。不敬天地，不知死活，你赵家做了一手好死。秦草，五年了，我给过你一次又一次的机会，你为什么一而再、再而三的让我失望呢？我从来没有奢求过你能帮我什么，我只希望你别拖累我，拖累整个江家。为什么？为什么你连这简单的要求都做不到呢？现在我累了，我们退婚吧。她不嫁，我嫁。怎么回事？他是谁啊？哼，今天可真是大开眼界。刚来一个新郎抢亲，现在又来一个新娘抢婚。秦先生，我终于找到你了。怎么是你呀、啊？好你个吃里扒外的东西啊！竟然背着雪儿，脚踩两只船，在外面勾搭了一个狐狸精，还骗着和雪儿结婚，花着雪儿的钱，在外面养小三儿。你简直狼心狗肺，岂喜可诛！我和他清清白白，没有任何关系。清白？他都穿着婚纱跑来抢婚了，你还有脸跟我说清白？你觉得我好骗？是白痴是吧？秦仓，五年了，我做梦都没想到你是这种人，当面一套，背后一套。现在的你，让我感到恶心。你的确是白痴，秦先生说的都是事实，你有何不信？事实，事实是你穿着婚纱来到了我的婚礼上。你身为一个女人，我不觉得羞耻、下贱吗？放肆！依照你的逻辑，他穿着新郎服来抢婚，是不是可以说明你们两个暗通短虚、不亲不？身为一个女人，你就不觉得自己羞耻、下贱吗？你胡说！
，我和赵少清清白白，只是合作关系。姐，你跟这种贱人废什么话？我看他肚子里肯定怀了这个废物的野种，一个被江家扫地出门的垃圾，他想要，就给。一个吃软饭的废物，一个不要脸的臭婊子，天造地设。你嘴巴放干净，再敢满嘴喷粪侮辱我家小姐，小心我拔了你的舌头！他妈的臭婊子，你敢打我？打你又如何？再敢对秦先生不敬，别说是你，就连你整个江家都会大祸临头。好大的口气啊！我赵东来今天在这儿，我倒要看看你有什么本事，能让江家大祸临头。没错，你个不知从哪里冒出来的狐狸精！也敢跟赵少大言不惭！赵少，赶紧让人把他们给我赶出去！你把婚礼现场搞砸，正好你留下来跟雪儿结婚。妈，好，好一个物尽其用，正好结婚。你江家还真是打了一手好算盘。哎呀，要怪就只能怪你是个没权没势的社会最底层，你本来就配不上雪儿。如今还找了个骚狐狸精过来，哼，害得雪儿在这大庭广众之下丢尽颜面。这如今只是把你赶出去，已经是雪儿对你最大的仁慈了。你算什么东西？你敢在我面前谈权势、谈阶层？今天我就站在这儿，我倒要看看，在场有谁敢动秦先生一根头发。臭婊子，你还真是不要脸！你知道这家酒店是谁开的吗？威慑江省十三世，一人之下，万人之上的苏家，一个会所里卖肉的，你非在这儿大言不惭？掌嘴！你你你们两个臭婊子，我今天不弄死你们，誓不为人！来人，来人！放肆！谁敢在我苏家地盘上闹事？不想活了吧？哈哈哈哈！真是自寻死路啊！现在你们想走也走不了了。这苏家财权无双，在江上那是至高无上、不容侵犯的存在。其现任总裁苏可卿，哼，更是被誉为江省的蛇蝎女王。你们敢在这里闹事，那就是让苏家丢脸。放眼整个江上，没有人救得了你们了。蠢笨无知，他就是你口中的那位蛇蝎女。事到如今，你还在口不择言，你就那么贪慕虚荣，喜欢攀比吗？你以为你说几句大话就能抬高他的身份，压我一头，让我后悔，让所有人震惊吗？你也不看看你现在什么样子。如果她真是苏家女王，又怎么可能会看上你？因为我不像你这么有眼无珠、不识真容。秦先生一言可窥天机，弹指可破天罚。此等风云人物，他愿意娶你，是你江雪晴的荣幸，更是你江家八辈子修来的福德。可你却当众与他退婚，我敢断言，这必定是你此时做过最愚蠢的决定。臭婊子，你还真是跟你的小白脸一模一样啊！满口胡言乱语，故弄玄虚，你有什么资格侮辱我姐？你真以为你是什么苏家大小姐是吧？哎，不用与他废话，他胆敢冒充女王大人，乃是重罪。自有苏家人会惩罚他，犯不着脏了咱们的手。哼，不知死活的东西，就凭你！也能冒充我们苏氏集团的女王大人？来呀、啊，马上把他们抓起来，打断腿扔出去，以儆效尤。我倒要看看今日谁敢动我！这这这这，哈哈哈你个不要脸的骚狐狸，死到临头了，你还装腔作势？秦仓，这就是你口不择言的结果。你现在求饶还来得及，该求饶的人不是我。哟，都死到临头了，嘴还这么硬呢。好，我倒要看看你能装到什么时候。呃、这该
，对对对，对不起，董事长饶命，是我言下，是我言下，我冲撞了您大驾，我真不知道是您呐，对对对，对不起，我什么？她才是真正的素女王，这不可能，这怎怎么会这样？这这这是苏可卿？不可能！苏女王是何等的身份，是何其的尊贵！就她，经理，睁开眼睛，好好看看，你是不是看错了？我认错你妈，再敢胡言乱语羞辱我们董事长，老子第一个灭了你！你，我不相信，假的，都是假的。苏可卿是什么样的人物？男人眼中的女神，女人眼中的目标跟偶像。追他的富豪权贵，从海城排到帝京，他连看都不看一眼。今天他怎么可能自降身段，穿着一身婚纱，主动要求嫁给一个废物？苏总，您向秦先生求婚的聘礼到了。秦先生，把我送给秦先生的聘礼送进来。今日，我苏可卿在此宣布，愿以十亿现金、百亿资产、千亿股份，当众向秦先生求婚。女儿，这这究竟怎么回事？这秦仓究竟有什么本事，居然让苏可卿抛下颜面，在大庭广众之下向他求婚？疯了，疯了！苏可卿，你一定是疯了！怪不得你今天三番两次的哗众取宠、口出狂言，让我和江家。在这大庭广众之下，出尽洋相，丢尽脸面。原来是你早就抱上苏可卿的大腿，从一开始就没有想过与我结婚。这五年，我真是瞎了眼才会答应嫁给你。今天，让你将家丢脸的不是我，是你，是他，是你们。你还在狡辩？事实都摆在眼前了，你连承认都不敢吗？我原本以为你是贪图安逸。不思进取，现在看来，你连一个男人该有的勇气和担当都没有。你为了吃软饭，更是连尊严都不要了。放肆！今日当众退婚的明明是你，你不知道好好反思自己，反而还恶人先告状，污蔑秦先生。你如此自以为是，不辨是非，我很是怀疑你有什么能力，在短短的五年之内，将大厦将倾的整个江家带到如今这个高度。苏可卿，你别以为你是江省女王就可以瞧不起人。我相信以我江雪晴的能力，我一定不会比你苏家差。能力？你还真是普通又自信。苏小姐，无需多言。五年前，江老爷子救我一命，这五年，你江家的恩我还了。从今以后，我与你与江家恩怨两清。怎么，你现在很得意是吗？当着这么多人的面，让我让江家难堪。可是你以为这样就会让我后悔吗？不，绝对不会。秦仓，如果你今天是凭借自己的本事站在这里，威压全场，让所有人瞩目，我江雪清一定会对你刮目相看。但是现在，不过是凭借他苏可卿对你的宠爱罢了。说到底，你只是他养的一个玩物，等他哪一天玩腻了。厌烦，再把你一脚踢开。你以为你还会像现在这样风光依旧吗？我的风光，你这辈子都无法想象。退婚时，好，成全。你。诸天祖师在上，我秦苍。今日与江家江雪晴解除婚约，自此烟消云断，恩怨连清。苏小姐，此处已经没有我留恋之人。苏可卿在此向秦先生道歉，请你原谅。我自知今日穿着婚纱出现实属冒昧，但实不相瞒，我是故意的。嗯、其一
，我自知以秦先生的手段，根本无需我多此一举。但我想借此机会与秦先生结个善缘。其二，秦先生救我苏家于天罚之下，此恩无以为报。今日我当众向你求婚，并非假意。若是秦先生愿意，我现在就可以陪你去领结婚证，昭告江省。苏小姐倒是有一说一，直抒胸臆。不过。我救你苏家是随手，你大可不必放在心上，更不用以身相许。还有你的那些礼物，都一并带回去吧。那些聘礼赏说有价值千亿，他竟一眼不看，弃如敝履。难不成他比我苏家还要富有？他究竟是谁？哎，秦先生，苏小姐还有何事？秦先生，近日我苏家多有祸端。因此，我想恳请你前往苏家，帮我化解此局。福德深厚，倒是命不该绝。看来你这威名赫赫的蛇蝎女王，平日里倒是没少行善积德。走吧，我便随你去趟苏家。秦先生，这里就是我家，您能看出哪里有问题吗？童妹，竟然是邪祟索命的风魂阵。秦先生，童妹是什么？这不就是一枚铜钱吗？风魂阵又是什么？千经万人之手，阳气很重，能起到以阳克阴、震慑邪祟的作用。邪祟在这风魂阵中，上天无路。入地无门，自然会影响到这主人的运势。久而久之，这房子的主人便会气运全无，生死道消。秦先生，还请救我苏家。我既然来了，自会保苏家无恙。只是此阵一共需要十七枚铜钱，若想破此阵，需要集齐所有的铜钱。你家可有我不能去的地方？啊、秦先生，请便就是。我先去换套衣服，您请便。风魂阵已破，邪祟在哪儿？三清在上，我不是故意的。找到了，邪祟，还不速速现形！小小邪祟竟然敢对本尊动手！既然你不知死活，那我便破了你这藏身之锁。啊、哪儿来的臭法师，也敢管本仙姑的好事？瞧你长得还算不错。本仙姑就吞了你的魂魄，让你做我的奴隶。<笑>好鲜美的修为，吃的好舒服。现在，本仙姑改职业了，我要把你的魂魄吃得连骨头渣都不剩。既然你这么喜欢吃，本尊全给你。怎么可能？你怎么可能有那么多？我我不要了，我吃不下了，快停下，我会被撑死的。<笑>
现在害怕，晚了。张开你的嘴，吞下去！你怎么会这么强？你到底是谁？你怎么会这么强？你到底是谁？贤岁，你助纣为虐，残害世人，你可知罪？高人在上，都怪小女子妖艳不知泰山，请您饶小女子一条活路，求求您，求求您！念在你尚未铸成大错，本尊暂且饶你，还不管。是是是是，小女子这就。没门儿、啊相公，快来呀！相公，快来呀！邪祟，你竟敢控制他行凶！还不速速滚出来受死！相公，不要这么凶嘛！相公，何必那么大火气呢？不如让妾身帮你泄泄火，吹拉弹唱，我样样精通，保证把你伺候的舒舒服服。欲罢，区区魅惑之术，也敢在本尊面前造次？哎呀，你弄疼人家了，人家也是第一次嘛。嗯、臭道士，我要了你的命！天罡护体，百邪不侵，这这怎么可能？你祸乱轮回，冥顽不灵，本尊今日便度你超生。哈哈哈不，你不能杀我，你杀了我，他也会死的。哈哈哈雕虫小技，本尊弹指可灭，岂会受你的威胁？朕。秦先生，这这是怎么了？你可以先去换身衣服，我再跟你解释。衣服？我我怎么穿成这样？哎呀哎呀，苏可卿，你穿这么烂，是想勾引秦先生吗？真是不要脸！不对不对，刚才那个肯定不是我，我一定是中邪了。不过。我都穿成这样了，他都不为所动，到底是我魅力不够，还是他定力太好？秦先生，你还真是让人看不透啊！吴道子的十指中窥图，这苏家倒是富有啊！秦先生，我，我刚才。没有对你做什么吧，苏小姐不必放在心上。刚才的一切都是那邪祟所为，与你无关。如今你苏家封魂阵已破，我就告辞了。哎，秦先生，请等一下。此次我苏家危局，多亏你出手相助，可惜无以为报。不管你有什么要求，我都不会拒绝的。另外，明天有一场玄门法器拍卖大会。我想请一尊回来镇守苏家，可我肉眼凡胎，难以辨明，还请秦先生帮我这个忙。玄门法器也罢，送佛送到西，我便随你去看看。哎，来。
。刘总，我是江氏集团江雪晴，你看咱们之间的合作。你还敢跟我提合作？你们江家找死，别拖累我们。李总，我是江雪晴。我，女儿啊，现在所有的客户都跟我们断绝了合作，这可怎么办呀？照这样下去，咱们江家可要完了。女儿啊，你说咱们江家的足运是不是像前传说的那样没有了吧？妈，你怎么也开始胡言乱语了？这五年，咱们江家之所以能一帆风顺、平步青云，都是我凭借自己能力换来的，跟什么足运毫无关系。那些客户之所以取消合作，一定都是那苏可卿的原因。总之，我是绝不相信什么玄学术法、气运命理之说。妈的，今天真是倒了血霉了，刚出门就被车撞了。哎呦呦！怎么会这样？哎哎，快坐下！对了，足浴，我走了咱们江家的足浴。女儿啊，妈求你了，赶紧把钱仓找回来吧。妈，能别总是疑神疑鬼的吗？他肯定开车、玩手机才会出车祸的。再说了，他现在不是没事吗？姐，我都被撞成这样了，还叫没事啊？你还是我姐吗？没错，你弟弟开车这么多年都没出过事，偏偏今天我们把钱仓赶出去了，你弟弟被车撞了。女儿，这玄门法术那可是老祖宗留下来的，有什么不得不信呀、啊？是啊，姐。那啊，这种事宁可信其有，不可信其无。你怎么能看着咱家再被撞吧？雪儿。既然伯母和小雨都这么担心了，你又何必这么坚持？正好，明天有场玄门法器的拍卖会，我陪你一同参加。到时候拍一两件法器回来，就当是为了让伯母和小雨安心了。哎呦，这个好，这个好，还是赵少有心了。我、哎、听说玄门法器可厉害的，放在家里可以镇宅安神。女儿啊。爹一定多拍几件回来。行行，我知道了。这次多谢赵少带我参加拍卖会了。不用跟我客气，我对你的心意你还不了解吗？贱人，等老子得到江家财产，哼，看我怎么玩你！还真是晦气、啊！想不到这么一个顶级的拍卖会，居然会让一只被人扫地出门的野狗给溜进来，还真是一颗老鼠屎坏了一锅粥啊！你倒是有自知之明，你这颗老鼠屎今日就会大祸临头。牙尖嘴利，装腔作势，哼！你好好看看，今天在场的各位。可都是各界的名流权贵，你一个吃软饭的小白脸，你有什么资格站在这儿？最重要的是，你有邀请函吗？不要在我面前秀你那点可怜的优越感。我的邀请函只会比你更尊贵。够了，就算你有邀请函又如何？不用猜也知道苏可清给你的，出卖尊严换来的虚荣，你有什么好得意的？你就没有觉得一点羞愧吗？他在我面前耀武扬威、大秀优越感的时候，你冷眼旁观。我只是拿了一张比你们更尊贵的邀请，你就说我虚荣，说我得意？难道在你江雪晴的眼里，他赵东来就可以嘲笑我、羞辱我，我却不可以反击什么？赵少年轻有为，能力过人，他现在拥有的荣耀。和成就都是凭他的本事和能力，而你不过是仗着有苏可清替你撑腰罢了。没了他，你什么也不是。对，他年轻有为，能力过人。
。我没本事，我活该。江雪清，时至今日，你还真是让我刮目相看。我说的是事实，你身为男子汉大丈夫，连面对现实的勇气都没有，只会用幼稚、可笑的大话来伪装虚荣。是你，一次次让我失望透顶。雪儿说的没错，连一张邀请函都需要一个女人赏给你，你有什么资格在这里口出狂言、大放厥词？我劝你啊，还是少说两句，好好把握住机会，体验一下我们上流社会的生活，免得日后被苏可清一脚踹开的时候，再变回一条无人问津的狗。<笑>你算什么东西？什么酒？怎么还打人呢？再敢对秦先生不敬，我今天就让你以及你整个赵家全部变成狗。苏可清，你不要欺人太甚！当真要为了这么个小白脸与我赵家开战不成？我欺你又如何？开战又如何？我苏可清要灭你赵家，你赵家敢反抗吗？你，秦仓。你只会躲在一个女人身后狐假虎威是吗？是，我知道，当众与你退婚，对你打击很多。但我江家好歹养了你五年，你就算不念恩情，你也不能恩将仇报吧？我不念恩情，恩将仇报。对，你让苏可清打压我江家的生意，让所有客户与我江家断绝联系，这不是恩将仇报是什么？五年了，我没想到你是个小肚鸡肠、睚眦必报的小人。让你江家生意衰落、失去合作的不是我，而是你江家足愿浅薄、撑不起的俘虏。事到如今，你还在装神弄鬼、故弄玄虚。做生意靠的是人脉、财富和地位，根本不是什么玄门术法、足浴命格。江小姐，既然你不相信什么玄门秘密，又何必来参加今天这场法器拍卖大会呢？你不觉得自己是在自相矛盾、自取其辱？没错，不相信你来这干什么？这不是捣乱吗？真是活该，连老祖宗流传下来的东西都能忘，活该你江家木耳。雪儿，你放心，就算这玄门命里真这么邪乎，我也一定帮你拍下这最顶级的法器，因为。我已经花了重金聘请了玄门天师榜排名第五的天一法师，请。天一法师，久仰盛名，今天有您在场，我就放心了。毕竟您是这天师榜上的玄门宗师，可绝对不是什么阿猫阿狗就能比得了的。<笑>赵少安心就是了。老夫钻研玄门学法已经数十年了，现已修成天眼神通。老夫敢保证，任何法器都难逃老夫的天眼。哇，真的是天一大师啊！赵少能把天一大师请来，看来今天这场拍卖会注定他赢了。那就有劳大师了。你便是江小姐。江小姐运势之中紫气缠绕，此乃大富大贵、飞黄腾达之事呀、啊！<笑>看来江小姐定是斩断了人生中的一段孽缘。这才得以明哲保身，一尘不染。若是再得贵人相助，那江家崛起便是势不可挡。大师，此话当真？这是我让他说的。敢问天一大师，雪儿小姐命中的贵人现在何处？远在天边，近在眼前。雪儿，就连天一法师也觉得咱俩合适。你可真是会往自己脸上贴金啊！你凭什么以为他口中的贵人是你，而不是秦先生？
。苏可清啊，就算你想维护你的小白脸，你好歹也找个靠谱点的。我可是堂堂的赵家少主，而他只不过是一个吃软饭的小白脸，有什么资格被称作为贵人？哼，还是说，你所谓的贵人，只是因为他卖的比较贵呀、啊？啊！<笑>你找死！苏小姐只会仗势欺人吗？你不是相信玄学命理吗？既如此，天一大师就在这里。我江雪晴命中真正的贵人是谁？他一眼便能辨出去，容不得你狡辩。我的命。只怕他不敢看、啊。不知小二，老夫上可观天，下可知地。你一介草民，也敢瞧不起老夫的身份？好，今日老夫就当着所有人的面，断你八十年的运势。命里，良言难劝，该死鬼，慈悲不度，自觉人，小心。别亮瞎了你这天眼神！这是哪儿来的蠢货，竟敢在天一大师面前口出狂言！哼，真是白痴！天一大师可是玄门宗师，得罪了他，怕出去怎么死的都不知道。呵呵，你听见大家都怎么说你了吗？说你不知尊卑，不知死活呀！哈哈哈，你平时不是喜欢装神弄鬼，故弄玄虚吗？现在。天一大师就在这儿，你倒是继续装啊！秦<笑>仓，你要装到什么时候？还不快向大师认错！敢在老夫面前装神弄鬼，他也配！天言，开！呀！呀！大师，你你这是怎么了？他的天眼，怕是废。你还在胡说？你以为自己是太阳吗？看上一眼就会眼瞎。他命中这样，竟然连我的天眼都无法直视一眼，他到底是谁？我是不是命如赤阳，难以直视？你大可以去问问。大师，你到底看到了什么？你快说呀！是不是他一生贫贱，命不如狗？哦，对对对，赵少说的对。这个人命格注定一身贫贱，就是贫贱的一条狗。他绝对不是江小姐的命中贵人。放肆！秦先生，神法通天，乃人中龙凤，你连这点都看不出，还敢在这胡言乱语？我看你就是一个招摇撞骗的江湖骗子。苏小姐是不愿意接受事实吗？还是不相信自己找的这个男人是个一无是处、只会说大话的懦夫？你。你永远叫不醒装睡的人。智者息口，愚者才会自以为是，指点江山。拍卖会马上开始了，我们先过去。金秋送爽，天官赐福，欢迎各位有缘人参加今日的法器拍卖会。接下来我宣布，拍卖会正式开始，让我们请出今天的第一件法器。各位有缘人，此法器来历不详，材质不详，仅作为今日拍卖会首件拍品，起拍价二十万。哎，这玩意儿灰不溜秋的，看起来像鞋耙子一样，也能当做法器啊！哎，就这东西还二十万呢？啊，就两万？哎，两千块都没人要。我说，啊，今天我们在场的各位，可都是一些不差钱的贵人们。你们风云拍卖行就拿这么一件垃圾来糊弄我们大家，是把我们都当冤大头了吗？各位各位各位，请稍安勿躁，我宣布这第一件法器流拍。慢着，二十万，哼，这垃圾我看一眼就闲得住，没想到还真有白痴愿意拍它。我要不说他肯定没参加过法器的拍卖会呢，还以为这古董拍卖会呢。你以为越救越值钱呢？啊，<笑>好了，大家都别笑啊，一只井底之蛙而已。这恐怕是他这辈子第一次参加拍卖会，都不知道这拍卖会上的规矩。看在雪儿的面子上，我免费给你上一课
，在这拍卖会上当做开场的都是垃圾。<笑>一群目光短浅、莫不识诸之人。此物不仅是一件法器，还是一件难得一见。<笑>法力至纯的上品法器，别说是二十万，就算是两万、两千万，都不足以衡量它的价值。<笑>还两百万、两千万，你这是想笑死我们大家吗？如果真有你说的这么厉害，那天一法师会看不出来。<笑>哦，对，老夫可以证明，此物。根本就不是什么法器，我的天眼已经被闪瞎了，我能看出来个屁！秦苍，本以为退婚后你能有所反思，有所长进，没想到你还是那么哗众取宠，爱出风头，当着那么多人的面出丑，难道你一点羞愧都没有吗？小子，蝼蚁嘲笑巨龙，巨龙又何须感到羞耻？哦。本事不大，你的口气倒是不小啊！嘿、哎，这天一法师都说那不是法器，你搁那还装什么装？你比这天一法师还厉害！都给我闭嘴！今天不管秦先生拍下什么，我苏可清都愿意为他买单。什么时候我苏可清花钱，还轮得到你们指手画脚了？苏家真是了不起呀、啊，人傻钱多呀、啊！既然苏小姐愿意当这个冤大头。请便。二十万还有人要出价吗？二十万一次，二十万两次，二十万三次。恭喜这位秦先生获得紫法宝。苏小姐，此物是你的，它可以帮你镇守族运，保你苏家五十年兴隆昌盛。谢谢秦先生。我苏家定感激不尽。<笑>苏可卿啊，苏可卿、啊，这人人都说你是这江省威名赫赫的蛇蝎女王，想不到你还是个恋爱脑啊！是不是？不管这个小白脸说什么，你都信？就这么一件灰不溜秋、没人要的垃圾，还能保你们苏家五十年的足浴？可能吗？<笑>还真是一个敢说，一个敢信。哎，你说的那么玄乎，他要真有你说的那么厉害，你让大家瞧瞧，是不是？哎，是啊，给我们瞧瞧呗，给我们瞧瞧，给我们瞧瞧呗。放肆！凭你们也配质疑秦先生？今日我苏家非此物不要。一群跳梁小丑，既然他们想开开眼，我就成全他们。够了，你故弄玄虚也就罢了，你还在这大放厥词。既然他们都说是垃圾，难不成在场所有人的眼光还不及你一个人吗？跟我相比，他们确实还不够格。现在我就让你看看，无知的人究竟是谁。我有明珠一颗，久被尘劳关锁。今朝沉浸光生，照破山河万朵。风影，开！啊啊！哎，变了变了！这么刺眼的光，难道他真的是宝贝？这怎么可能？我不相信！商品法器，不，这已经不是法器。达到了灵界的顶级级别，这怎么可能？我说过，无知的人是你，是你们所有人。此物名为龟简，乃道门九剑法器之一，世间难得一剑，至极至阳之物，万法不侵，诸邪必退。苏小姐，现在他是你。谢谢秦先生，秦先生果然法眼如炬、哦，真的是个宝贝啊！苏小姐，求求你，能不能把它卖给我呀？我愿意出两千万，啊不，两个亿都可以啊
。哎，苏小姐，我出五个亿，五个亿！闭嘴！你们刚才不都说他是垃圾，就连两千块都不值吗？怎么现在全都想要了？不过可惜呀、啊，别说是五个亿，就算是五十亿、一百亿，你们也不配拥有它。五个亿。难道这世上真有什么玄门妙法？你之前说的都是真的，你没有骗我。不可以！难道这世上真有什么玄门妙法？你之前说的都是真的，没有在骗我。这五年，我从来没有骗过你，以及你江家的任何一个人。这些话。你为什么不早说？我说了，我说这五年是我替江家改运换世，江家才有了如今的辉煌。你相信了吗？我说九天玲珑玉能镇你江家百年足运，你又相信了吗？就在刚才，我说此物难得一见，乃是上品法器。你又做了什么？你是我哗众取宠，大放厥词。整整五年，你从未相信过，你又让我说什么？我，雪儿，你不用听他胡说八道。刚刚我仔细回想了一下，那个东西，我敢断定，肯定不是什么法器。否则，天一大师的天眼神通，又岂会看不出来？啊，一定是他。不知道用了什么样的魔术手段，偷偷的把那件垃圾给换了。哦，对啊，天一法师的天眼神通，上可窥天，下可知地，怎么可能连一件法器都看不出来呢？哎，对，没错，刚才肯定是那么一晃我眼睛，你把这东西给我掉包了。嘿、哎、嘿，绝对承认自己的天眼被废了。哦，赵少言之有理，刚才这连老夫都已经上当受骗了。所以，你刚刚说了那么多，又是在装腔作势、惺惺作态是吗？我与你已无话可说。诸位，接下来让我们请出第二件法器。诸位请看，此法器名为紫金波，乃是赫赫有名妙法大师生前所用，迄今为止已经一千余年，法力醇厚，乃是不可多得的至尊法宝。起拍价一千万，这这可是玄门至宝啊！我出两千万，三千万，我出五千万，八千。此物内含凶煞，是一件杀人于无形的名器，不可卖、嗯。我相信秦先生，我苏家放弃此次竞拍。一无所知，谁不知道这波鱼乃是玄门重宝？更何况，这紫金波乃是妙法大师所留，你竟然说它是一件杀人于无形的名器，哈哈哈，简直一派胡言，以小大方啊！哼，白痴，刚才装逼不成，现在还敢跳出来哗众取宠？谁爱听谁听，谁爱信谁信啊！我出六千万，各位，今天看在我赵家的面子上。将此物让与给我，我赵某感激不尽。我出一个亿。还有要出价的吗？一亿一次，一亿两次，一亿三次。恭喜赵先生获得此法宝。多谢各位成全。赵少真是大手笔啊，竟然花一个亿买下来送给江小姐。赵少真是一字值千金呐！啊，只为博得美人一笑。赵少，您和江小姐那真是良配，江小姐有您真是幸福呀！<笑>哎呀，看见了吧？这就是我对雪儿的爱，更是你我之间不可磨灭的差距。不知死活，我说过，你今日必将大祸临头。现在看来。子杰就应在这紫金波上。够了，事到如今了，你还胡说八道！赵少在这好端端站着，
怎么可能会大祸临头？你就这么小肚鸡肠，心胸狭隘，看不得我过得比你好是吗？雪儿，何必跟一个蠢货一般见识？他不是说我大祸临头吗？那我就当着他的面拿起这紫金钵，我倒要看看。我会不会杀气入体，七窍流血，暴毙而亡呢？<笑>哎，这煞气在哪儿呢？我怎么没看见？要不你把他叫出来，让我们大家也开开眼。哇，这么缺手吗？对呀、啊，我这辈子还没见过煞气，你快把他叫出来啊！啊，哎。你把那东西拿出来给大家看看呀！啊，你这么厉害，你吹牛逼呢吧你？就是，就是，就是，都给我闭嘴！苏小姐，不必与他们争辩，这煞气马上就会破风而出，很快他们就会有逃跑求饶的时候。秦仓，你到底还要装到什么时候？什么破风而出，什么逃命求饶？你看看在场所有人，还有谁会信你的鬼话？井底之蛙。不知天高地厚，且不说这紫金玻璃根本就不可能有煞气的存在，就算是有，天一大师在场，足以保护我们所有人的安全。不错，什么魑魅魍魉在老夫这儿都是笑谈，有老夫在，大家不必担心，愚不可及。雪儿，这紫金玻足以镇守。你将家族运，我现在就把他送给你。谢谢战胜。啊！你你的脸！啊！这我的脸怎么了？怎么？这里有杀气！天意大师，救我！救我！七窍流血，赵双真的七窍流血了，一定是煞气，一定是煞气钻进他体内了。大家快跑啊！哎，安静！小小的煞气，老夫弹指可破，大家不要惊慌。<笑>一千年了，整整一千年了，我终于重见天意了。老娘我又闻到了鲜血的味道。小小心碎，老夫在此。岂能容你为祸人间？来，速速送死！臭东西，就凭你这点法力还敢对我出手？来、啊，来吧、啊啊！这怎么可能？一招就把老夫击倒了，怎么可能呢？啊！大师，大师。这怎么可能？仅仅一招就把老夫制服了，这怎么可能？完了完了，连天意大师都挡不住这怪物，咱们死定了呀！啊，这这姓赵的，就是因为你，大家伙全都得死，你是最该死的，你去死吧你！就是就是，我去死啊！去死！大师大师，你不是很厉害吗？你快救救我，我还不想死啊！是自身都难保，怎么救你？哦对。只有他，只有秦先生能救咱们。秦先生，秦先生，老夫错了，老夫不该在你面前班门弄斧，还求秦先生，你大慈大悲，救救老夫吧！这怎么可能？大师，你是不是中邪了？他只不过是一个吃软饭的废物，怎么可能啊？你懂个屁！秦、啊啊、先生命如赤阳，老夫的天眼神通，只是看了他一眼就被毁了。他一定是天选之人，你要是想活命，就赶紧过来跪下来求他，因为只有他才能降服这邪祟。怎么可能？他在我江家赖了五年，怎么可能是天选之子？秦先生，我我相信你，刚刚都是我有眼不识泰山，我错了，求求你，救救我，救救我吧！秦先生，秦先生，你救救我，救救我们，救救我们，求求你，是啊，秦先生，求求你了，秦先生，救救我。你们都疯了吗？他就是一个废物，有什么本事救你们？想让我跪下来求他，他也配？你爱跪不跪，死的是你，又不是我们。你
一群蠢货！事到如今，你们还有心情在这里聊天？你们把老娘当空气吗？给我死！孽障！本尊在此，也敢妄自。黄头小儿，你算什么东西？也敢呵斥老娘？是老东西说你是天选之人，老娘就偏要与天作对，一个吃了你！冥顽不灵，苏小姐，可否见得归简一三清祖日在上，弟子秦苍，今日以此物斩妖除邪，以震天罡。雷。谢秦先生，谢谢秦先生，谢谢秦先生。他竟然会引雷，这怎么可能？你真的会想要除邪？你究竟还有多少是能的？你究竟是谁？我说了，你会信吗？我，苏小姐，我用这龟简想要除邪，便是为了将这份功德引入这龟简之中。有了这份功德的加持。他就已经不弱于玄门至宝，足以替你苏家镇守百年族，一世辉煌。秦先生一直为我苏家着想，可卿感激不尽。若秦先生需要，我可卿愿奉上全部家财，包括人。家财就算了，我不缺钱，也不需要。我之所以会帮你，是因为。你信我，所以你值得。我看今天这拍卖会也办不下去了，我们玄冥之，百年族域，一世辉煌。这些话他也曾经和我许诺过，难道真的是我错了？有眼。你真是活该！捡了芝麻，丢了西瓜呀，白痴！雪儿，你别听他们胡说。秦苍那家伙要是会什么降妖除魔的把戏，又怎么会赖在你们江家待了五年？我敢断定，一定是那龟简的作用，这才击败了煞气，根本就不是他的本事啊！赵少，你都死到临头了，就不要再嘴硬了。秦先生虽然已经消灭了邪祟，但是你身上的煞气还在。你要想继续活命的话，就赶紧去找他，否则你三日之内必将横死。你说什么？哎，奶奶的，赚个钱真不容易啊，差点把老命都搭进去了。流浪，流浪，流浪。苏可清，你还犹豫什么？明天过后，你和苏家都要灭亡，留给你的机会就只有今天晚上。秦先生，可以吃饭了。嗯、没想到，你这位心狠手辣的蛇蝎女王，也会亲自下厨。倒也是上得厅堂，下得厨房。秦先生过奖了，一个人待久了，多多少少也会做点。做的不好，你可别笑话我。秦先生，谢谢你送我回家，这一杯我敬你。呃秦先生，你多次救我苏家，可亲无以为报。这一杯，我再敬你
。酒可不是这么喝的，说说吧，遇到什么烦心事了、啊？秦先生，你睡了我吧。嗯、不好意思，你刚才说什么？我知道，我这么说，你一定会觉得我是个放荡的女人，但其实。我还是第一次。既然如此，你为什么？我有个未婚夫，他是帝京第一世家，周家少主，自幼被誉为麒麟子，如今更是赫赫有名的四大公子之首，财权滔天，举世无双。但他心胸狭隘，睚眦必报。六年前，我就是为了逃避与他的婚约。才和父亲来到了江省，可他明天就要来海城，举办玄门至尊继位大典。玄门至尊还继位大典，这我怎么不知道？我也是刚刚得到的消息，据说周林还找到了五年前玄门至尊遗失的法器梁天池，而且。还得到了梁天池的认可，因此他要举办继位大典，昭告天下，成为新一任的玄门至尊。他一旦成功，我和苏家的结局一定是死路一条。所以，我想在此之前，把自己送给你。这就醉了，菜都还没吃一口。况且，不就是什么气味大点？这么小的事情，何必这么苦恼？别走，别走，别丢下我！就你这酒量，还一口闷啊？真是人才引大，秦先生，我我喜欢你，要了我，有点酒品好不好？你说什么？秦苍他真的会玄门妙法，他还会引雷？你倒是说句话呀！妈，你都问了八百遍了，我真的不知道。当时用了龟简引雷，我怎么知道到底是他自己的本事，还是那龟简厉害？不管怎么说，这选门妙法是存在的。这五年来，说不定真是秦仓帮咱们江家赶了足运。女儿啊，我们江家现在随时会破产，你要不去求求秦仓？他那么喜欢你，只要你出面，他肯定会回来。实在不行，你就陪他睡一觉。妈，用不着求那个废物，我有办法救你们江家。赵少，你怎么来了？你体内的煞气控制住了？哼，就一点点煞气，你还真当我会暴毙不成？雪儿。我已经得到了消息，明日帝京周家少主会在海城举办祭威大典，举办的地址就在我的赵家酒店。他已经许诺我了，会在大典上替我去除体内的煞气，并且还会当众清点我赵家为海城的魁首，足浴三百年。海城魁首，足浴三百年，那周家岂不是无敌了？
。不错，我赵家腾飞势不可挡。当然，到时候我也会带着你们去拜见周少，<笑>由他来替你们江家改运换世。有了玄门至尊的护佑，别说这江上，就是放眼这整个大夏，还有谁敢动你们江家分毫？雪儿，你和我必将会成为这海城最耀眼的存在。哎呦呦，女儿你快看，真不愧是玄门至尊的继位大典啊！整个江城有头有脸的人啊都来了，我们要是能攀上他们啊，想不飞黄腾达都难呀！哎呦，妈，您放心，总有一天我会带领咱们江家达到和他们一样的高度。不错，雪儿的实力啊是有目共睹的。如今又有玄门至尊亲自为江家改运换世，这江家的未来啊必定可扶摇直上，财路亨通啊！哎呦，这还得感谢赵少呢。哎，这对狗男女怎么来了？不管今天发生什么，你千万别喝酒，我可不想再陪你折腾一夜。你是折腾了一晚上，不也没把我怎么样吗？呃呃，谢谢。怎么样，好喝吗？怎么样，好喝吗？这是一九九五年的陆毅王妃，在欧洲专属于皇室专用。虽然你今天是仗着苏可卿才混进来的，但是能喝上这种级别的酒，也算得上是你人生巅峰了吧？一杯酒水也能被你当做炫耀的资本，你赵家还真是跳梁小丑。苏可卿啊，你好好看清楚，这是我赵家的酒店，可不是你苏家的吧？只要我愿意，五分钟内他就能改姓苏。哎，来之前就说好了，今天一切听我的吗？况且他赵家足运衰败，出不了三日便会破产，等到时候再收购，会省不少钱。你知不知道你自己在说些什么？我赵家会在三日之内破产？<笑>你是不是还没有搞清楚现状？今天可是玄门至尊继位大典，你以为你那些装神弄鬼的小把戏还能唬得住我？<笑>没错，赵家即将被新任至尊钦点为海城魁首，足运三百年。有至尊保佑，放眼江上，谁能把赵家三日之内破产？你连这一点都不知道，还敢在这里大放厥词，真是不知死活！新任玄门至尊，海城魁首，足运三百年，我怎么不知道？那是自然，像你这种阶级啊，自然不会知道我们这些上流的信息。另外，恐怕你是不知道我为什么会允许你还有他来参加这继位大典吧？<笑>因为这新任的玄门至尊就是帝京周家的周少，<笑>苏可卿的未婚夫，而你。居然给新任玄门至尊戴了顶绿帽子，你猜他会怎么惩罚你啊？啊！你不撒泡尿照着自己，你算个什么东西？也配和玄门至尊抢女朋你已经大祸临头了，知不知道？还好我们江家现在和你没有关系，要不然我们迟早会被你给连累死。区区一个周家少爷，就凭他，也敢妄称自己是玄门至尊？够了，青草，你已经泥菩萨过河，自身难保，还敢在这里信口开河、装腔作势？你根本就不知道周家是个什么样的存在，你更不知道“玄门至尊”这四个字究竟意味着什么。是你不明白，才是他周家惹不起的存在。好，好。有一个我周家惹不起的存在，这小小海城，真让我本少刮目相看。周少主来了
。白痴，我倒要看看你会怎么死！你现在逃走还来得及。女儿，他自己找死，我来干嘛？小心连累我们江家。周少来了，我们去迎他。走。好。周少你好，我就是赵东兰，感谢您能给我们赵家这次机会。做的不错，今夜过后，你赵家就是海棠魁首。周少好，我们是海城江家。啊，这是我的女儿。周少好，我是江雪晴。久闻不如见面，江小姐不愧是难得一见的海城女。江家有你，必定百年辉煌。我代表江省陈家向周少问好。我代表江省李家向周少问好。周少好，周少好，周少好，周少好，周少好。周少好周少好你就是那个被江家扫地出门，还敢给我周林戴绿帽子的那个小白脸吗？说吧，你想怎么死？周林，你有什么冲着我来？不要牵连秦先生。这么着急护着他，苏可清，别忘了你的身份。你是我周林的未婚妻。你爸妈没教过你，别对女人动手动脚。你，你敢对周少动手，你不想活了吗？行了，本来。以你这种在底层生活的下等人的身份，连跟我面对面交流的资格都没有。但是，你执意要在本少面前逞强，行？本少其实也想给你这个机会，但是，你有这个本事吗？秦苍，男。二十八岁，身高一米八，体重一百六十斤，孤儿，<笑>父母双亡，生辰不详。两岁到十八岁，跟着一个无名道士吃着百家饭。十八岁，第一次下山，伟名其曰下山游历。实则消失的无影无踪。五年前，重伤躺在路边，被江家老爷子所救，自此赖在江家不走了。三天前，在结婚庆典上，被江家当众退婚，扫地出门。这份资料有错吗？周林。你不要欺人太甚了。说完了他，现在该说说我了。诸位，在下周家少主周林，自幼便被誉为麒麟子。自打本少出生开始，就已经站在了金字塔的塔尖，财富、权势、地位。这些普通人要追求和渴望一辈子的东西，在本少看来，唾手可得。在这个世界上，本少想要得到的东西，没有一个人敢染指。告诉我，谁给你的勇气，敢觊觎我周林的女人？周林，你少用你那充满铜锈的眼光评价秦先生。就算他一无所有，我也一样喜欢他。怎么，你不是想在本少面前逞强，是要英雄救美吗？现在怎么只敢躲在女人身后，当缩头乌龟了？你不是说过，今天一切都听我的。放心，不过就是一个未经过社会的毒打、自以为是的跳梁小丑罢了。收拾他，比踩死一只蚂蚁还简你似乎对你的身份充满了优越感，开口闭口就以势压人。你知不知道，在我眼里，你所谓的倚仗、靠山，我覆手可灭。你说什么
，我没听清。你说你能灭了我周家？<笑>他说他能灭了我周家。来，<笑>真是个不知天高地厚的东西。你可知道周家作为帝京四大家族之首？这么商君三界可谓是手眼通天的存在，别说你一个吃软饭的小白脸，就是放眼整个大夏，也无一人敢说灭了周家，更无一人能做到这一点。<笑>白痴，周家的权势也是他能想象的。终究是底层人，没什么见识，以为傍上苏可卿就可以为所欲为了，真是自寻死路。秦仓。就算你想在我面前出风头，想让我高看你一眼，好歹有个限度吧。以前你再怎么装腔作势，得罪权贵，尚有苏可卿保你。如今你得罪了周少，就连苏家也保不了你。我秦仓就是自己最大的孽。<笑>说得好，既然你这么有自信，本少倒要看看你怎么护住他，还有整个苏家。苏可卿，本少知道你一直不想嫁给我。既然这样，本少给你两个选择：第一个，本少要你亲自动手打断他的四肢，然后踩在他的脸上，当众宣布嫁给我；第二，选择他，然后带领整个苏家给他陪葬。这有什么好选的？一边是权势无双的周家少主，未来的玄门至尊，一人之下万万人之上；一边是一无所有的穷光蛋，白痴都知道怎么选。哼，没错，只要不是白痴，都会选周少主的。除非是苏可卿疯了，否则谁会陪上整个家族，选一个小白脸呢？不知死活的东西，你跟周少比就是一只井底之蛙。你不是喜欢吃软饭，喜欢狐假虎威吗？不过你马上就会明白，苏可卿就会像雪儿一样，当着在场所有人的面抛弃你。哈哈哈，想清楚了吗？我还在这等着呢。秦先生，对不起，无妨。我说过，你想做什么就放心大胆去做，有我在，没人能动你苏家分毫。<笑>蠢货，你真是死到临头了还故作镇定，你以为你说了两句大话，苏可卿就会会心转意选择你吗？我刚才已经说了，苏可卿会像雪儿一样把你当做垃圾，一脚踢开。<笑>秦仓，我早就告诉你了，要想被人尊重。看得起，终究要靠自己的本事和努力。可你始终不相信，不明白，你总想着走捷径，吃软饭。现在你被苏家扫地出门了，不还是变成一无所有的孤家寡人吗？现在的你，还有什么资格让我江雪晴后悔？我说过，不明白的一直是你。事到如今，你还在嘴硬。你看看在场的所有人。此时此刻，还有谁能救你？你到底还有什么炫耀的资本？女儿，你管他死活干嘛？装腔作势，不知死活，就算被人打死也活该。不见棺材不落泪呀、啊！苏可卿都放弃他了，他还在这装逼。这种垃圾，多看他一眼都先脏了我的眼。恭喜你，做出了最正确的决定。那么现在。动手吧！<笑>有棍子吗？哎，看来外界说你蛇蝎心肠、心狠手辣，那果然没错呀！<笑>来来，<笑>我要是你，现在马上跪下求饶，或许我一高兴还能让他少打断你一条腿呢。<笑>你确定他要打的人是我？笑话，不是你，难不成是我吗
没错，我打的就是你。我早就看你不顺眼了，你竟然还敢让我对秦先生动手，我现在就废了你！疯了疯了，苏可清真是疯了，敢对周少主动手，他怎么想的？苏可清，你不要命了吗？苏可清，你知不知道到底在做什么？你居然敢为了秦仓对周少动手，你给我闭嘴！你以为我苏可欣和你一样忘恩负义吗？你要再敢多说一句，我现在就抽你！苏可欣，你找死！你，你为了一个小白脸，你敢跟我动手？好啊，你想带着整个苏家给他陪葬是吧？我成全你。陪葬又如何？我刚才向秦先生道歉，是因为我连累了他。现在连秦先生都毫无畏惧。我又怎能弃他于不顾？今日我苏可欣在此宣布，苏家愿与秦先生共进退。我苏可清亦愿与秦先生生同亲，死同学。还有谁不服？现在站出来！苏可清一并介入。没想到你打人的力气还挺大，不过。这种事一次就好，接下来交给我吧。好，在我面前秀恩爱是吧？如此大手，我周林不报，我誓不为人。今天让你们两个看看，惹怒的是一个怎样的存在。清凉天池。登玄门至尊，清凉天池，登玄门至尊。来了来了，这一刻终于来了！众目睽睽之下，荣登玄门至尊，这是何其的荣耀啊！哼，不知死活的东西，等周少成为了玄门至尊，掌天下之大事，举手投足之间便可断你阳寿，灭其苏家。到时候，我倒要看看你们是怎么死的。<笑>玄门至尊，就凭他还不够资格。够了，大祸临头，你还装腔作势，口出狂言。周少，请出梁天池。他若没有资格，难道你有吗？身为男人，你到底什么时候才能明白，只有在周少面前一言可令天下的男人？才是所有女人心中的白马王子，才是至尊的荣耀。白痴，死到临头还在这装模作样，我看你什么是梁天池都不知道吧？蠢货，梁天池乃是历代玄门至尊的贴身法器，更是掌控整个玄门的至尊信物。普天之下，凡是能得到梁天池认可的人，便是玄门至尊。一只蝼蚁。也敢妄断天意，其时已到。今日，我便让全天下都知道，我周家周林必将掌控玄门，荣耀加深。哎、梁天池，真的是玄门至尊的法器呀、啊！传闻五年前。梁天池与玄门至尊一起消失，想不到如今竟被周少所得。如此看来，周少就是真正的天选之人呐！秦先生，这真的是梁天池吗？是，不用紧张，梁天池是真的，但他这个玄门至尊，真不。我还是真是佩服你的勇气啊！都死到临头了，还能装得这么淡定？你可知道，当周少拿起梁天池那一刻，便是你阳寿尽断之时。哈哈哈哈秦仓，事实都摆在面前了，你还嘴硬，有用吗？周少就是比你家世好，有魄力，睥睨天下，承认这一点很难吗？家世、魄力、睥睨天下，无论是哪一样。他都没有资格跟我比，你让我承认什么？雪儿，他一个将死之人，还跟他废什么话？现在公主周少
，荣登学门至尊，那才是正事。对对对，恭祝周少啊才是正事。赵家，赵东来，恭祝周少荣登学门至尊，从此之后一人之下，至尊无上。赵家恭祝周少荣登至尊。恭祝至尊！恭祝至尊！至尊至尊至尊<笑>苏可清，现在你看清楚了吗？你后悔了吗？你可知道，你为了一个小白脸，你放弃的是一个怎样崇高的存在？今天，你本可以跟我站在一起，向众人朝拜，受无上荣光。你苏家。也可以成为这大夏境内除了我周家之外的第二大名门。可惜，在所有的答案中，你做出了一个最愚蠢的决定。我苏可清做事从不后悔，更不配。愚不可及，冥顽不灵。好，既然你一心求死，本少今天就让你看看什么是真正的玄门至尊，天意难违。苍天在上，我周家周林以玄门至尊之力，封赵家为新一任海城魁首，享足运三百年。多谢玄门至尊。哎呀，疯了疯了！赵家真的被点为海城魁首了。请至尊为我江家改族换世，江家定铭记五内，感激不尽。准，今日。本尊便许你江家足运亨通，百年辉煌。哎呦，发达了，发达了！女儿，有玄门至尊亲自为咱改运，咱们江家可要一步登天，飞黄腾达了！哎呦，苏可清，我告诉过你，终有一日我会带领江家来到你苏家的高度。如今江家崛起已是必然，而你苏家却即将灭亡。此时此刻，你还有什么要说的？你笑什么？我有说错什么吗？不，你没错，错的一直是我。我错在不该对你有所期待，我错在不该对江家有所期待，我更错在不该对我们的感情有所期待。整整五年，我对你。对你们江家掏心掏肺，以诚相待，而你、你们却全然不信。现在，就凭他说了几句无关痛痒、故弄玄虚的大话，你就对他深信不疑，还在这里洋洋自得。江雪晴，我们相处五年，还抵不过你认识他这五分钟是吗？够了。我相信周少，是因为他有让我相信的实力。他手握梁天池，傲视群雄，睥睨天下。再看看你，你除了怨天尤人、一肚子牢骚，你还会做什么？你能得到梁天池的认可吗？能得到在场所有人的认可吗？对，他傲视群雄，睥睨天下。我怨天尤人，满腹牢骚。但你可知道，他之所以能拿得起这梁天池，并不是因为得到了这梁天池的认可，而是因为这梁天池上有我的封印。封印不破，他就是一把人人可以拿起的尺子。演得好！如果我没理解错的话，你的意思是说，这梁天池本身就是属于你的东西？你就是五年前消失的玄门至尊，我本来就是。秦先生，你真的就是那位普天之下至高无上的玄门至尊？<笑>大家都听见了吧？刚才他说他自己就是那位玄法通天、至尊无上的玄门至尊，你们信不信啊？啊！<笑>信个屁！他要是玄门至尊，我们江家早就飞黄腾达，成为海城魁首了，还会将他扫地出门吗？真当我们江家是白痴啊？不知死活！玄门至尊是何等的风云人物
，你竟然也敢冒充？你是不是嫌迷糊的太长了？一个敢说，一个敢听，苏家注定要亡了。哼，井底之蛙不知天高地厚，杨天池在我手的死去，是天选之人，玄门至尊的威严，也是你一个下等人能冒犯的。现在，替天刑罚。苍天在上，我周家周林以玄门至尊的身份指令，攫取苏家百年族运，以及三日之内家破人亡。在这秦苍八十年寿命，魂消魄散，永世不得轮回。说完了吗？今日我便让你，还有你们，好好的看看。什么才是真正的梁天池？什么才是玄门至尊？代天刑罚。我有一尺可量天，博古通今五千年。梁天池，封印。开。现在，你再碰他一下试试。不可能，他是我的，他是我的。我，我，哎，这这这这怎么可能？难道这才是真的梁天池？女儿，难道秦仓刚才说的都是真的？秦先生，难道你真的是玄门至尊？我说过，有我在，无人可动你苏家分毫。现在，你可愿意同我一起登顶至高，受万人敬仰，享至尊无上？我愿意。苍天在上。诸天祖师见证，五年前我为守护国运，与倭国九居一派、阿三国神婆一派玄门斗法，虽剿灭来犯之敌，自身也身负重伤，得姜老爷子救助，隐姓埋名五年。如今，弟子秦苍与姜家恩怨已了，前尘尽断。我愿重掌梁天池，再登至尊，护我大夏永世昌隆。